പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ പതിനാറ് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്പുകൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് നവംബർ പതിനാറ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ടോളറൻസ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു സംസ്കാരങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സഹിഷ്ണുത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിന് നവംബർ പതിനാറിന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹിഷ്ണുത ദിനം ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് കൺട്രി വൺ ദി ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഇൻ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ നേടിയ രാജ്യം ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഐ പി എൽ എന്നാണ് എഴുതിയത് എന്നാൽ ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ടി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏവർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇന്റർവീൻ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദി റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് സി ഇറോഷ്യൻ കടൽക്ഷോഭത്തിനെതിരെ ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച സംഘടന കുഫോസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്ത് ഒരു മോഡൽ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കൂടാതെ ടീ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രയോൺസുകൾ സിമെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീ ഗ്രയോൺസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തിരുമാലകൾ വേലിയേറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതിനു വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിനും സമുദ്രശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കുഫോസ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പൂർവാഞ്ചൽ എക്സ്പ്രസ് ഇസ് എ ത്രീ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ലോങ് എക്സ്പ്രസ് വേ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഈസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പതിനാറിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള എക്സ്പ്രസ് വേ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തർപ്രദേശ് നവംബർ പതിനാറ് ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പൂർവാഞ്ചൽ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം ആറു വരി പാതയുള്ള ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ലക്നൌവിലെ ഗുസൈൻഗഞ്ചിനടുത്തുള്ള ചാന്ദ് സറൈ വില്ലേജ് മുതൽ ഗാസിപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ എൻ എച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിലുള്ള ഹൈദാരിയ വില്ലേജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വികസിപ്പിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശ് എക്സ്പ്രസ് വേ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഹൈവേയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു റൺവേ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു ഇത് സുൽത്താൻപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുറേബാർ നടത്തുള്ള അൽക്കാൽകിരി കർവാത്ത് വില്ലേജിലൂടെ പോകുന്ന ഹൈവേയിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇൻ വിച്ച് ഇവന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ടു ദി ഇന്ത്യൻ എയർ
ജാൻസി ജൽസ എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് എൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എൽ സി എ ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൈമാറുകയാണ് എച്ച് എ എൽ ധ്രുവ് ആണ് ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സഫ്രാൻ ആഡനൻ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൽ സി എ ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഗണ്യമായ തോതിൽ ആയുധങ്ങളും ഇന്ധനവുമായി ഇറങ്ങാനും പറന്നുവരാനും കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് എൽ സി എച്ച് ഫ്രം വിച്ച് കമ്പനി ഇന്ത്യ ഗെറ്റ്സ് റെഡി ടു ഫോംലി പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഫോർ തേർട്ടി പ്രിഡേറ്റർ ബി ഡ്രോൺസ് ഫോർ ദി ത്രീ സർവീസസ് മൂന്ന് സേവനങ്ങൾക്കായി മുപ്പത് പ്രിഡേറ്റർ ബി ഡ്രോണുകൾക്ക് ഔപചാരികമായി ഓർഡർ നൽകാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായത് ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ ഓട്ടോമിക്സ് യു എസ് യു എസിലെ ജനറൽ ഓട്ടോമിക്സിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ മുപ്പത് പ്രിഡേറ്റർ ബി ഡ്രോണുകൾ മൂന്ന് സർവീസിന് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കരാർ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിഡേറ്റർ ബി ഡ്രോണുകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറുകൾ പറക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം അടി വരെ ഇതിനെ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ടൺ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡ്രോണുകളാണ് ദി ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ദി ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് എക്സ്പെഡീഷൻ ടു അന്റാർട്ടിക്ക റീസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്ക വിത്ത് ഹൗ മെനി സയന്റിസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള നാൽപ്പത്തൊന്നാമത് ശാസ്ത്ര പര്യവേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി അന്റാർട്ടിക്കയിലെത്തി ട്വന്റി ത്രീ സയന്റിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക്ക സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൈത്രിയിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ സയന്റിഫിക് എക്സ്പെഡീഷൻസിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അന്റാർട്ടിക്കയിലെത്തി കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പകുതിയോടുകൂടി നാല് ബാച്ചുകൾ കൂടി അന്റാർട്ടിക്കയിലെത്തും നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെഡീഷൻസ് നയിക്കുന്നത് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ പോളർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ റിസർച്ചിന്റെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശൈലേന്ദ്ര സൈനിയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇന്ത്യ മൂന്ന് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആരംഭിച്ചു ഒന്ന് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എൺപത്തെട്ടിൽ മൈത്രിയും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഭാരതിയും നിർമ്മിച്ചു who took over the charge of the director general of central industrial security force cisf on 15th november 2021 2021 november 15 ni central industrial security force inde director general inde chumathala aarana etteduthathu shil vardhan singh senior indian police service ips shil vardhan singh രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഡിറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രൻസ് ബ്യൂറോയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ബീഹാർ കേഡർ ഓഫീസർ ആണ് ഷീൽ വർദ്ധൻ സിംഗ് സി ഐ എസ് എഫ് ആരംഭിച്ചത് സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് പത്താം തീയതിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് who from india has been appointed as the commissioner of the legends league cricket llc legends league cricket inde commissioner ay india il ninnulla aareyanu neemichathu ravi shastri viramicha kalikarkkulla professional event aya legends league cricket inde commissioner ay mun indian chief coach ravi shastri ay therinjeduthu 2022 ജനുവരിയിൽ ഗൾഫിലാണ് ആദ്യ സീസൺ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഏഷ്യ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകൾ ആകി മാച്ചുകൾ ആയിരിക്കും ഈ ലീഗിൽ നടക്കുക ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെൻസർ സി എ ഭവാനി ദേവി who participated in the olympics received which award on 15th november 2021 olympics il pangedutha aadhi indian fencer c a bhavani devi ki 2021 november 15 ni labicha award edaanu moonu options aanu ullathu idinde uttaram ariyamengil innathe current affairs le comment box il regapaduthan abhyarthikunnu naalathe current affairs il idinde uttaram undayirikkunnadaanu 
നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്